Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Speak English with Nupur. I hope you like my recent video about art of speaking. अभी हमने recent video में बात किया था art of speaking के बारे में और आज की हमारी video का topic है how to set a goal. Do you feel confused any time like you feel like कि मुझे अभी life में क्या करना है? Do you feel like कि आपको बहुत सारी चीजों में interest आता है but you do not know कि आपको किस field में career बनाना है? Well, if it happens so, then this video is only for you. आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि हम गोल कैसे सेट कर सकते हैं। जो इंग्लिश का वर्ड है गोल, उसको अगर आप हिंदी में बात करें तो गोल का मतलब होता है एक सर्कल। नहीं? अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसके चार पूरे दिन का रूटीन, उस रूटीन से पता लगता है कि हमारा करियर किन चीजों में बन सकता है। यस कहीं ना कहीं वही चीजें हमें बताती हैं कि हमारा करियर हमें किन चीजों में बनाना है या हमारा इंटरेस्ट किन चीजों में वहीं से शुरुआत हो जाती है कि हमें गोल कैसे सेट करना है तो आज गोल सेट करने के लिए जो चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मैं उनके बारे में आपसे बताऊंगा स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल इज इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन माय इंटरेस्ट एनालिसिस टू फाइंड आउट हमारा मन हमारा जो टाइम है हम किन चीजों में इन्वेस्ट करते हम किन चीजों में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लोग आज की डेट में ज्यादातर सोशल मीडिया में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं बट इट डजेंट मीन कि सोशल मीडिया में कोई करियर नहीं है या आप उसमें अपना करियर बना नहीं सकते सबसे पहले ये चीज आने की जरूरत होती है कि हमारा इंटरेस्ट इन चीजों में है और क्या हम उसमें करियर बनाना चाहते हैं या नहीं कुछ लोगों को म्यूजिक का शौक होता है आप उसको देखेंगे कि जनरली अपने पूरे दिन में म्यूजिक को बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं म्यूजिक में या फिर जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा पढ़ने में उन चीजों को प्रेजेंट करने में उन चीजों के बारे में बात करने में ज्यादा बात करते हैं साथ ही साथ कुछ लोगों का इंटरेस्ट ड्राइंग में होता है तो अगेन वो अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए अपनी मल्टीपल थिंग्स जिसमें एक इंडिविजुअल अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता होता है एंड अकॉर्डिंगली वो उससे पता लगेगा उन्हें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज तो इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन का या इंटरेस्ट एनालिसिस का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को एनालाइज करिए एंड फाइंड आउट करिए कि आपके किस टाइप की एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है तो पहला तरीका होता है आप अपने इंटरेस्ट को इवेल्युएट करें और फिर अपने आप से सवाल करें कि जिन चीजों में आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उस पर्टिकुलर चीजों में मार्केट में क्या वाकई में कोई भी करियर ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं एंड बट ऑब्वियस आज मार्केट इतना वाइडन अप हो चुका है इतना ज्यादा फील्ड्स आ चुकी है मार्केट में कि आपका इंटरेस्ट जिन चीजों में आ रहा है उससे 110 टेन परसेंट उससे रिलेटेड मार्केट में करियर ऑप्शन अवेलेबल है या आप उससे अपना करियर बना सकते वन सी आर फाइंड आउट की आपका किन चीजों में इंटरेस्ट है तब आपको मार्केट में बस कन्फर्म करना है या पता करना है लोगों से नॉलेज लेनी है कि उससे रिलेटेड मार्केट में कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है जनरली आज के डेट में एक इंसान इसलिए कंफ्यूज फील करता है अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जनरली होता है कि लोग ऐसे कोर्सेज में एडमिशन अपने रिलेटिव से पूछकर अपने फ्रेंड से पूछकर अपने बड़े जनों से पूछ करके उसमें एडमिशन तो ले लेते हैं बट उस समय पर एडमिशन लेते समय उनको एक ही चीज बताई जाती है कि ये कोर्स कर लो इसके आगे स्कोप बहुत है एक्सपोजर बहुत है लेकिन उस समय पर हम लोगों में इतनी नॉलेज नहीं होती कि अगर हमें अपना गोल सेट करना है तो हमें ये भी जानना चाहिए क्या वाकई में हमारा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं अगर मुझे आज की डेट में कोई बीटेक करने के लिए सजेस्ट करना है और अगर स्कोप उसके लिए वो कह रहे हैं कि स्कोप है आगे लेकिन आज की डेट में अगर कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल में और बीटेक की और 210 तरीके की अलग अलग ब्रांचेस में अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे मैनेजमेंट में जाना है तो मैं बीटेक कितना भी कर लू लेकिन आगे चल करके मेरे इंटरेस्ट बेसिस पर मुझे जॉब नहीं मिलेगी एंड आई विल फील जस्ट सो इसलिए गोल सेट करने का काम दो हमें ग्रेजुएशन करने से पहले या पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले ही कर लेना चाहिए लेकिन जो लोग कंफ्यूज होकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बावजूद उसके बावजूद भी ये काम किया जा सकता है कि आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें और अपनी फील्ड को डायवर्ट करके उस पर्टिकुलर जोन में लाए जहां पर आपका इंटरेस्ट आई बिलीव भी वहां से करियर बनाना और भी इजी तो पहला काम आपको करना है इंटरेस्ट एनालिसिस सेकेंड थिंग इज शॉर्ट एनालिसिस जो सेकेंड स्टेप है इस पर्टिकुलर प्रोसेस का वो है शॉर्ट एनालिसिस एक बार आपने अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर लिया उसके बाद आपको जानना है स्वर एस डब्ल्यू ओ टी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेंथ ये एक इंडिविजुअल एनालिसिस होती है जिसमें हमें पता लगता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे हमारी स्ट्रेंथ क्या है जो उस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन में हमें चीजें काम में आने वाली हैं उसमें से कौन कौन सी क्वालिटी कौन कौन सी स्किल्स हमारे अंदर है वो हमारी स्ट्रेंथ मिलाती है हमें यह भी जानना जरूरी है कि इन स्ट्रेंथ के साथ साथ कौन कौन सी हमारी वीकनेसेस है हमारी क्या कम कमजोरियां हैं दैट मीन दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें जाननी है उस इंटरेस्ट को लेकर के कि उस करियर उस चीज पर करियर बनाने के लिए हमारी क्या खूबियां हैं और क्या
हमारे चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है चाहे मैं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं मैं कोई कोर्स कर सकता हूं उससे रिलेटेड मैं कोई डिप्लोमा से रिलेटेड ले सकता हूं या कोई छोटी जॉब स्टार्ट कर सकता हूं या उसकी कोचिंग ले सकता हूं तो ये वो अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप ग्रैब करके अपने इंटरेस्ट को अपने पैशन में चेंज कर सकते हो प्रोफेशन में चेंज कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज की बात साथ ही साथ बात आती है थ्रेड एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेड वो होता है कि कहीं आप ऐसा इंटरेस्ट चूज नहीं कर रहे हैं कि उसकी लाइफ टाइम इतना एक्सपोजर नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करते हो या एक ऐसा इंटरेस्ट रोल करते हो जिसका जो टाइम पीरियड है लाइफ में जॉब्स का वो बहुत कम है या हो सकता है उसमें मार्केट में इतना ज्यादा एक्सपोजर ही ना तो ऐसे टाइम पे आपको ये भी चेक करना है कि आप ऐसा इंटरेस्ट ऑप्ट करें जिसमें लाइफ टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आप उसमें अर्न करते हैं साथ ही साथ उसमें कॉम्पिटिशन क्या है और कॉम्पिटेटर जो बाकी आपके कॉम्पिटेटर है उस पर्टिकुलर फील्ड में आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हो ताकि आप अपना नाम उस फील्ड में बना सकते तो सेकेंड स्टेप जो मैंने आपको बताया ये था स्वर्ट एनालिसिस जब आपको ये दो चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है उस इंटरेस्ट को लेकर के मार्केट में कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है साथ ही साथ उसमें आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड क्या है तो वो सेट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपको पता लग जाएगा कि लाइक दिस इज माई गोल एंड दिस इज आई वॉन्ट टू बी मे बी एट दी एंड आपको पता लगेगा शायद मैं बैंक में जॉब करना चाहता हूँ मल्टी नेशनल कंपनी में काम करना चाहता हूँ अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू बीगिंग सिंगिंग सुपर स्टार और मे बी आई वॉन्ट टू बी बिकम अ डांसिंग स्टार और मे बी आई वॉन्ट टू बिकम अमस आर्टिस्ट आई टू बी एनी थिंग it completely depends on your interests the third step would be intent planning my dear friends it is very important thing aadhe se zyada log apne strength weakness ke bare mein jante hain lekin intent planning karna aata nahi hai now what is intent planning intent planning ka matlab hota hai apne long term goals short term goals objectives ko decide karna aapne jo career plan kiya hai usme aapke paas ek vision hoga ki ha 5 saal baad ye karna chahte ho kis field mein aana chahte ho mission hoga aapke साथ ही साथ फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है पांच साल तक मुझे ये करना है तो अभी एक साल के अंदर मुझे क्या करना है फिर आप ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचते हो कि अगर एक साल में मुझे ये चीजें अचीव कर लेनी है तो इनको मैं क्वार्टरली कैसे डिवाइड करूँ तीन महीने में, में मेरा क्या टारगेट होना चाहिए छह महीने में, में मेरा क्या टारगेट होना चाहिए तब आप डिसाइड कर पाओगे की आज की डेट में आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए बिकॉज वॉट यू वॉन्ट टू बी आफ्टर फाइव ईयर्स फॉर दैट यू हैव टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द डे टू डेट से and then you will mold your routine accordingly and then you would be able to work as per your objectives as per your targets as per your goal that you have to achieve after five years and believe me if you will be investing your day accordingly today then you will definitely achieve the goal you want to achieve after five years and after that the fourth step is implementation and evaluation उस डेली रूटीन को जो आप प्लान करके बैठे हैं कि तीन महीने का टारगेट है उसके हिसाब से आज आपको क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है कि मुझे डेली इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है और हर तीन महीने के बाद इवेल्यूट करना है कि क्या जो ऑब्जेक्टिव में अचीव करना चाहता था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा बिलीव नहीं अगर आप ये चार चीजें प्रॉपरली करते हुए चल रहे हैं सो आई कैन अश्योर यू दिस दैट यू विल नॉट ओनली बी एबल टू सेट अ गोल बट यू विल बी एबल टू अचीव अ गोल So I would give my warm wishes to everybody who is watching this video. Then, if you like the video, then uh, press the like button, comment on this video with your feedback, and decide your goal today and start working on it. And if you have any doubts, any topic, any confusion, about which you want to know, then you can also comment in the comment box. And you can also suggest your title. And I bet and I assure that the next time I will definitely come up with a particular video so that I can give you a better answer than the one I have given you. Thank you very much. 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 Thank you very much.